হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে তো বন্ধুরা আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর গণিত 53তম ভিডিও টিউটোরিয়াল হাজির হয়েছে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে 11 অধ্যায় সময় তো এখন এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলছি তো আমাদের আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেননি যদি চান দেখবেন তাহলে যে কাজটুকু করতে পারেন উপরে কর্নারে লেখা দেখবেন যে আই বাটন সেই আই বাটনে চাপ দিয়ে চাইলে আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো বন্ধুরা আমি আরো একবার রিকোয়েস্ট করছি আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তো তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাথে থাকবেন আর ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত ভালো লাগে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর যদি ভালো না লাগে সেই ক্ষেত্রে ডিসলাইক করতেই পারেন সমস্যা নেই আর যদি আপনি চান যে আপনার মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন তো যাই হোক বন্ধুরা চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের মূল প্রোগ্রামে তো এখন এখানে আমরা সময় তো আমরা যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে এক বছর সমান সমান বারো মাস তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে বলছি এক বছর সমান সমান হচ্ছে বারো মাস এবং এক মাস সমান সমান হচ্ছে চার সপ্তাহ চার সপ্তাহ এবং এক সপ্তাহ সমান সমান সাত দিন বন্ধুরা লক্ষ্য করো এক সপ্তাহে যদি সাত দিন হয় তাহলে চার সপ্তাহ হবে চার সাত আটাইশ দিন এবং চার সাত আটাইশ দিন আমরা কিন্তু বলতেছি এক মাসে হচ্ছে তিরিশ দিন তো এক মাসে যদি তিরিশ দিন হয় তাহলে হবে চার সপ্তাহ দুই দিন কখনো কখনো কোনো কোনো মাস তিরিশ দিন হয় আবার কোনো কোনো মাস একত্রিশ দিন হয় তাহলে এক মাস সমান সমান চার সপ্তাহ দুই দিন অথবা তিন দিন হতে পারে সেটা এখানে লিখেছে তারপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো একদিন সমান সমান চব্বিশ ঘন্টা এক ঘন্টা সমান সমান ষাট মিনিট এবং এক মিনিট সমান সমান ষাট সেকেন্ড তো এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে বন্ধুরা শুরুতেই তো এর পরবর্তীতে আমাদের যেগুলো জানতে হবে আমরা সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা এখন এই এক নাম্বার অঙ্কটি করার চেষ্টা করতেছি লক্ষ্য করো এক ঘন্টা একে আমরা সেকেন্ডে রূপান্তর করব এক দিন একে আমরা সেকেন্ডে রূপান্তর করব এবং এক সপ্তাহ একে আমরা সেকেন্ডে রূপান্তর করব তো কিভাবে করতে পারি আমরা জানি যে এক ঘন্টা সমান সমান ষাট মিনিট এটা আমরা উপর থেকে দেখে এসেছি এই যে এক ঘন্টা সমান সমান হচ্ছে ষাট মিনিট তো এক ঘন্টা যদি ষাট মিনিট হয় তাহলে আমাদের এইখানে আমরা আরও জেনেছি যে এক মিনিট সমান সমান হচ্ছে ষাট সেকেন্ড তো এখন আমরা যদি এভাবে লিখি বন্ধুরা লক্ষ্য করো এক মিনিট আমি ভালো আমার লেখাটা ভালো হচ্ছে না বন্ধুরা তোমরা তো বুঝতে পারতেছ লিখতে কষ্ট হচ্ছে তোমরা যখন লিখবো অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখবে এক মিনিট সমান সমান হচ্ছে আমরা এখানে লিখব ষাট সেকেন্ড আচ্ছা আমি দন্তা সহায়কার বিসর্গ দিয়ে লিখলাম সেকেন্ড এক মিনিট সমান সমান ষাট সেকেন্ড এখন বন্ধুরা তাহলে আমাদের কত মিনিট ষাট মিনিট হবে কারণ হচ্ছে এক ঘন্টা সমান সমান ষাট মিনিট তাহলে ষাট মিনিট সমান সমান কত সেকেন্ড তাহলে ষাট মিনিট সমান সমান এক মিনিটে যত সেকেন্ড হবে ষাট মিনিটে অবশ্যই তার থেকে বেশি হবে এটা হচ্ছে ঐকিক নিয়ম তাহলে গুণ হবে তাহলে আমাদের উপরে যে প্রথম যে ষাট ছিল এই যে ষাট এই ষাটের সাথে এই ষাটটা যদি আমরা গুণ করি তাহলেই কিন্তু আমরা পাবো সেকেন্ড তো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আরও একবার বলছি আমার লেখা সুন্দর হচ্ছে না যে সিস্টেমে লিখছি তার কারণে তোমরা যখন অবশ্যই পরীক্ষার খাতায় লিখবে সুন্দর করে লিখবে ফাঁকা ফাঁকা করে লিখবে তাহলে অবশ্যই পরীক্ষা ভালো নাম্বার পাবে এটা হচ্ছে আমাদের একটা আমার একটা রিকোয়েস্ট তো বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করো ছয় ছয় হচ্ছে ছত্রিশ এবং বাকি থাকে দুইটা শূন্য এ একটা শূন্য এবং এ একটা শূন্য এই শূন্যগুলো বসে যাবে তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পেলাম সেটা হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড আমরা এখন এক নাম দুই নাম্বার অঙ্কটা করতেছি বন্ধুরা লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে একদিন হচ্ছে কি হবে একদিন আমরা জানি একদিন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে আবার সেই এক ঘন্টা সমান সমান আসতেছে হচ্ছে ষাট মিনিট তাহলে আমরা যেটা করব এক ঘন্টা হচ্ছে ষাট মিনিট আমরা ওইভাবে যদি রূপান্তর করি যে এক ঘন্টা সমান সমান আসতেছে হচ্ছে ষাট মিনিট তাহলে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এক ঘন্টা সমান সমান হচ্ছে ষাট মিনিট অতএব এখানে আসতেছে কত একদিন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা অতএব চব্বিশ ঘন্টা অবশ্যই বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে ষাটের সাথে চব্বিশটা আমাদের গুণ হয়ে যাবে তাহলে ষাটের সাথে যদি চব্বিশটা আমরা গুণ করে দিই কত হয় লক্ষ্য করো বন্ধুরা এইখানে আমরা ছয় দিয়ে পুরাটাকেই গুণ করব তারপরে শূন্য বসিয়ে দিব এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো চার আর ছয় চার ছয় চব্বিশ চব্বিশের চার হাতে হলো দুই ছয় দুগানে বারো তেরো চোদ্দ মানে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ আর এর সাথে একটা শূন্য যে থেকে গেছে সেটাও বসে যাবে তাহলে এক চার চার শূন্য এটা হচ্ছে কি কিন্তু বন্ধুরা 
মিনিট তাহলে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে মিনিট পেলাম তো এখন এই মিনিটটুকুকে কিন্তু আমাদের আবার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে তো এখন আমরা যেটা লিখব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই এক চার চার শূন্য এর সাথে আমরা সাইড দিয়ে কিন্তু এখন গুণ করব কারণ কি কারণ হচ্ছে এক মিনিট সমান সমান হচ্ছে মানে ষাট সেকেন্ড তো এইটা যেটা আসবে এখানে এখানে কিন্তু এই যে আমি দুইটা দাগ দিলাম দাগ কিন্তু হবে না তাহলে এখানে হবে কি সেকেন্ড তো বন্ধুরা আশা করতেছে যে বুঝতে পারতেছে তার মানে এখানে সেকেন্ড হবে এখানে প্রথমে উপরে মিনিট গিলছিল গিলু ছিল এখানে তো মিনিট মিনিট ছিল কিন্তু এখানে এসে হয়ে যাবে সেকেন্ড যেহেতু আমি ষাট দিয়ে গুণ করেছি এখন বন্ধুরা ঠিক আগের মতো আবার এই শূন্য এই শূন্য বসে যাবে দুইটা শূন্য ডান পাশে বসিয়ে দিলাম এখন এই ছয় দিয়ে যদি চারকে গুণ করি চার ছয় হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশের চার হাতে হলো দুই আবার চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ আর হাতের হলো দুই পঁচিশ ছাব্বিশ ছাব্বিশের ছয় হাতে হলো আবার দুই ছয়কে ছয় সাত আট তার মানে হচ্ছে একক দশক শতক হাজার ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড বন্ধুরা আশা করতেছে যে তোমরা বুঝতে পারতেছো ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড এখানেও কিন্তু মানটা করে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করা এখন আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করতেছি এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ সমান সমান হচ্ছে কি সাত দিন তো এক সপ্তাহ আমরা জানি এক সপ্তাহ হচ্ছে সাত দিন তাহলে এই সাত দিন এর সাথে আসবে চব্বিশ সাত দিন আর হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তো আমরা জানি এক দিন সমান সমান হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে সাত দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সাত দিনে যত ঘন্টা থাকে সেটা বের হয়ে যাবে তো এরপরে বন্ধুরা এটা কিন্তু এখন যেটা পেলাম সাত আর গুণ চব্বিশ যেটা পেলাম সেটা কিন্তু ঘন্টা চলে আসলো এখন এই যে ঘন্টা আসলো এই ঘন্টার সাথে আমরা একে যদি আবার ষাট দিয়ে গুণ দেই কারণ এক ঘন্টা সমান সমান ষাট মিনিট তাহলে এই পুরো যেটুকু পেয়ে গেলাম সেটা কিন্তু মিনিট পেয়ে যাব এখন এই মিনিটকে যদি আবার ষাট দিয়ে গুণ দেই তাহলে পেয়ে যাব সেকেন্ডকে তো বন্ধুরা আশা করতেছি যে বুঝতে পারতেছ তো এরপরে আমরা পুরো সংখ্যাটাকেই যদি গুণ করি তাহলে আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব তো বন্ধুরা এখন আমরা গুণটা কীভাবে করব সেটা লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা যদি এই ছয় ছয় গুণ করি তাহলে হচ্ছে ছয় ছয় হচ্ছে ছত্রিশ আর এখানে যদি দুইটা শূন্য থেকে যায় এই দুইটা শূন্য আমরা বসিয়ে দিলাম তো আমরা এইটা হচ্ছে ষাট গুণ করলে পেলাম এখন সাত দিয়ে যদি চব্বিশকে গুণ করি তাহলে কি হতে পারে লক্ষ্য করো সাত দিয়ে যদি চারকে গুণ করি তাহলে চার সাতা হচ্ছে আঠাইশ আঠাইশের আট হাতে থাকবে হচ্ছে দুই সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো তার মানে এখন এখানে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে এক ছয় আট তো বন্ধুরা এখন এইটুকুকে কিন্তু এইটুকু দিয়ে গুণ করতে হবে তো সেই গুণটা কিভাবে হবে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে এক ছয় আট এইটা লিখলাম এখন একে আমরা কিন্তু গুণ করব যদি ছত্রিশ দিয়ে গুণ করে দুইটা শূন্য বসে দিই তাহলে কিন্তু হয় তাহলে কিভাবে হবে ছয় আটা হচ্ছে আটচল্লিশ আটচল্লিশের আট হাতে থাকবে হচ্ছে চার ছয় ছয় ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে থাকবে চার আবার ছয়কে ছয় আর চারে হচ্ছে দশ তো বন্ধুরা আশা করতেছে বুঝতে পারতেছো এরপরে এই জায়গাটায় হবে কি এই এই জায়গাটা একটা জিরো দিতে পারি অথবা ক্রস চিহ্ন আগের সিস্টেমে নতুন নিয়ম হচ্ছে জিরো তো তারপরে এখন বন্ধুরা তিন আর এই ছয়ে তিন আর আটে যদি গুণ করি তিন আটা হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশের চার হাতে থাকবে হচ্ছে দুই তারপরে হচ্ছে তিন আর ছয় তিন ছয় আঠারো উনিশ বিশ বিশের শূন্য হাতে থাকবে হচ্ছে দুই তিনকে তিন চার পাঁচ এখন বন্ধুরা এটাকে যদি আমরা সব কটা যোগ করি তাহলে কি হয় লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে আট আমি আটটাকে একটু দূরে লেখলাম আট আর এই চার আর শূন্য যোগ করলে হবে চার এরপর হচ্ছে শূন্য এরপর হচ্ছে ছয় এইটুকু হচ্ছে আমরা পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা যেটুকু পাবো ছয় শূন্য চার আট এর সাথে আরও দুইটা শূন্য বসে যাবে তার মানে আমরা ফাইনালি যে রেজাল্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে ছয় শূন্য চার আট শূন্য শূন্য সেকেন্ড এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড এটাকে আমি এস দিয়ে লিখলাম ইংরেজিতে তো তোমরা সেকেন্ড কথাটা লিখবে তো যাই হোক বন্ধুরা আমি তো বারবার বলছি যে আমার লেখা কিন্তু সুন্দর হচ্ছে না তোমরা যখন কাজ করবে তখন তোমরা সেটা সুন্দর করে লিখবে বন্ধুরা আমরা এখন এক নম্বর অঙ্কটি করতেছি লক্ষ্য করো একদিন একদিন হচ্ছে কি চব্বিশ ঘন্টা তো চব্বিশ ঘন্টাকে যদি মিনিট করতে যাই তাহলে চব্বিশকে আমরা ষাট দিয়ে গুণ করব তাহলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে কিন্তু মিনিট হয়ে যাবে তাহলে কিভাবে করব ছয় আর যদি চারে গুণ করি ছয় দুগুণে বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ চব্বিশের হচ্ছে চার হাতে থাকবে হচ্ছে দুই ছয় দুগুণে বারো তেরো চোদ্দ আর হচ্ছে কি তাহলে এইখানে একটা জিরো থাকবে তার মানে হচ্ছে এক চার চার জিরো এইটা হচ্ছে কি মিনিট 
তো বন্ধুরা আমরা এখন দুই নম্বর অঙ্কটা করতেছি লক্ষ্য করো দুই নম্বর হচ্ছে এক সপ্তাহ সমান সমান কত মিনিট সেটা রূপান্তর করতে হবে তো লক্ষ্য করো এক সপ্তাহ সমান সমান কিন্তু সাত দিন এটা আমরা জানি আবার একদিন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ সাতকে যদি আমরা চব্বিশ দিন গুণ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ঘন্টা এখানে লেখা আছে তারপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই যে যেটা পেলাম এই এতটুকু হচ্ছে ঘন্টা অর্থাৎ সাত এর সাথে চব্বিশ গুণ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ঘন্টা এর সাথে আবার সাইট যদি গুণ করি সেটা পাবো হচ্ছে মিনিট তো বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করো সাত এবং যদি চার গুণ করিস চার সাথে হচ্ছে আটাইশ আটাইশের আট হাতে হলো দুই সাত দুগুণে চোদ্দ আর দুই হচ্ছে ষোলো আর এখানে ষাট আছে ষাট বসিয়ে দিলাম এখন ছয় দিয়ে আবার এক ছয় আট একে গুণ করব তারপর শূন্য বসিয়ে দিব তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো ছয় আট আটচল্লিশ আটচল্লিশের আট হাতে থাকে হচ্ছে চার ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশ আর চারে হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে থাকবে চার ছয় আর একে গুণ করলে ছয় কে ছয় আর হচ্ছে চার মানে দশ তার মানে এক শূন্য শূন্য আট আর এখানে যে শূন্যটা থাকে এই শূন্যটা বসে যাবে তার মানে এক শূন্য শূন্য আট শূন্য এটা হচ্ছে মিনিট তো বন্ধুরা আশা করতেছি যে বুঝতে পারতো সে বন্ধুরা এক নম্বর অপরটি লক্ষ্য করা সেটা হচ্ছে তিন দিন তিন দিনকে কত ঘন্টা একদিন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে তিন দিনে তিন চব্বিশ হচ্ছে বাহাত্তর বাহাত্তর ঘন্টা এখানে করা আছে তারপর হচ্ছে এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ সমান সমান আমরা জানি সাত দিন সাতকে যদি আবার চব্বিশ দিয়ে গুণ করি তাহলে এক ছয় আট একশো আটষট্টি ঘন্টা তো বন্ধুরা এর পরবর্তীতে আমরা পরের অংশটায় চলে যাব তো বন্ধুরা আমরা এখন তিন নম্বর অঙ্কটা করতেছি লক্ষ্য করা নয় সপ্তাহ এবং ছয় দিন তো একে আমরা ঘন্টা প্রকাশ করব তো নয় সপ্তাহ এই নয়কে যদি আমরা সাত দিয়ে গুণ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা পাবো হচ্ছে দিন কারণ এক সপ্তাহ সমান সমান হচ্ছে সাত দিন তাহলে নয় সপ্তাহ নয় দিয়ে গুণ করলেই পেয়ে যাব আর এর সাথে যেহেতু ছয় দিন আছে এই ছয় দিন তার মানে এইভাবে এখন যেটা পাবো সেটা পাবো হচ্ছে দিন তো তারপরে এর পরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই যে এটা পেলাম এই সাত নং হচ্ছে তেষট্টি তেষট্টির সাথে ছয় হচ্ছে যোগ হচ্ছে তো এটা হচ্ছে দিন তো এখন এই দুইটাকে যদি আমরা গুণ করি ছয় আর তিনও হচ্ছে নয় আর হচ্ছে ছয় তার মানে হচ্ছে উনসত্তর দিন আমরা জানি এক দিন সমান সমান হচ্ছে ২৪ ঘন্টা এই চব্বিশ আর এর সাথে তাহলে আমরা আগে যেটা পেয়েছিলাম উনসত্তর ছয় নয় এই দুইটাকে যদি গুণ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ঘন্টা পাবো তো এখন বন্ধুরা এই দুইটাকে গুণ করব কিভাবে আমরা পাশে যদি রাফে দেখে আসি উনসত্তর ছয় নয় আর এর সাথে আমরা চব্বিশ গুণ করতেছি লক্ষ্য করো চার নং হচ্ছে ছত্রিশ ছত্রিশের ছয় হাতে হচ্ছে তিন ছয় আর হচ্ছে চার চার ছয় হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশ আর তিনে হচ্ছে সাতাইশ তো এর সাথে বন্ধুরা লক্ষ্য করো চব্বিশ আর তিনে সাতাইশ আর এখানে তো জিরো বসে গেল এখন দুই দিয়ে যদি নয়কে গুণ করি নয় দুগুণে হচ্ছে আঠারো আঠারোয়ের আট হাতে হচ্ছে এক ছয় দুগুণে বারো আর এক হচ্ছে তেরো বসিয়ে দিলাম এখন এই এইটা যদি এখানে আসতেছে ছয় আট আর সাত হচ্ছে পনেরো পনেরোয়ের পাঁচ হাতে হচ্ছে এক এই হচ্ছে তাহলে হবে ছয় আর এখানে হচ্ছে এক তার মানে এক ছয় পাঁচ ছয় এটা হচ্ছে ঘন্টা এক ছয় পাঁচ ছয় এটা হবে ঘন্টা বন্ধুরা আমরা এখন এই তিন নম্বর অঙ্কটি করার চেষ্টা করতেছি লক্ষ্য করো সাজ্জাদ এবং সোহাগ দুই ভাই সাজ্জাদের বয়স চোদ্দ বছর পাঁচ মাস এবং সোহাগের বয়স হচ্ছে নয় বছর নয় মাস তাদের বয়সের পার্থক্য কত তো বন্ধুরা যখন বলছে পার্থক্য তার মানে একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করতে হবে আমরা জানি সব সময় বড় থেকে বড় সংখ্যাটা থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ দিতে হয় তাহলে আমরা পার্থক্য পাব তো এখানে আগে বের করতে হবে বড় কত এখানে একটা হচ্ছে চোদ্দ বছর আরেকটা হচ্ছে নয় আরেকটা হচ্ছে নয় বছর তো এই চোদ্দ বছর আর নয় বছর তার মানে চোদ্দোটা হচ্ছে বড় সেই ক্ষেত্রে আমরা উপরে লিখব চোদ্দ প্রথমে লিখব হচ্ছে চোদ্দ আমরা লিখলাম চোদ্দ তো তারপর এখানে বছর আছে আমি বছরটাও লিখলাম চোদ্দ বছর আর এর সাথে আছে হচ্ছে চোদ্দ বছর পাঁচ মাস আমি এখানে লিখলাম চোদ্দ বছর পাঁচ মাস তো বন্ধুরা এখানে হচ্ছে নয় বছর যেটা আছে আমি ডট ডট দিয়ে যাচ্ছি নয় বছর তারপর বন্ধুরা লক্ষ্য করো নয় মাস তো এটা আমরা এখানে ডট ডট দিয়ে গেলাম তো এখন যে কাজটুকু করব এটা কিন্তু বিয়োগ করব বন্ধুরা তো এই বিয়োগটা করার সময় তোমরা যে কাজটুকু করবে আমি প্রথমে তো লিখে নিলাম তো তোমরা এইখানে প্রথমে অঙ্কটা শুরু করার প্রথমেই যে কাজটুকু করব তো আমি এটা বোঝার জন্য এভাবে প্রথমেই লিখে ফেলেছি কিন্তু আমরা প্রথমে লিখব না না লিখে যে কাজটুকু করব এখানে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই জায়গাটায় এই যে উপরে হচ্ছে পাঁচ নিচে হচ্ছে নয় তার মানে নিচের সংখ্যাটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটুকু করব এই পাঁচটাকে আমরা পাঁচ রাখবো না পাঁচটাকে একটা বড় সংখ্
এই যে চোদ্দ বছর তো চোদ্দ বছরকে আমরা লিখতে পারি তেরো বছর আর হচ্ছে এক বছর সমান সমান জানি হচ্ছে বারো মাস এক বছর সমান সমান আমরা জানি বারো মাস তো এখন এখানে যেটা করব আমরা এখানে আমরা লিখব হচ্ছে তেরো বছর তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে আমরা লিখতেছি তেরো বছর আর এই যে এখান থেকে তাহলে আরও বারো মাস থেকে যায় সেই বারো মাস আর এখানে হচ্ছে পাঁচ মাস বারো আর পাঁচ হচ্ছে সতেরো তার মানে সতেরো এই পাঁচের জায়গায় এখন বসবো হচ্ছে সতেরো তার মানে তেরো বছর সতেরো মাস তার মানে এখানে যেটা হচ্ছে তেরো তারপর হচ্ছে বছর তারপর হচ্ছে সতেরো মাস তো বন্ধুরা আশা করতেছে যে বুঝতে পারতেছ এইটা কিন্তু তোমরা প্রথমে লেখার শুরুতেই অর্থাৎ এখানে আমরা যেভাবে লিখেছি এই অঙ্কটা করার সময় একদম শুরুতেই তেরো বছর সাত মাস এই কথাটা লিখতে হবে এবং এইটা প্রয়োজনে যদি না বোঝা যায় সেই ক্ষেত্রে রাফে একবার করে নিয়ে তারপরে যেভাবে হয় হিসাব করে তারপরে এইভাবে আমরা বসাতে পারবো তো বন্ধুরা আমরা আমি আরেকবার একটু বলছি তো এটা কিভাবে করব প্রথমে লিখবো যে সাজ্জাদের বয়স ১৩ বছর সতেরো মাস তারপরে লিখবো এবং সোহাগের বয়স নয় বছর নয় মাস তো এর পরবর্তীতে আমরা এখন বিয়োগ করব তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো সতেরো থেকে যদি নয় চলে যায় থাকে হচ্ছে হচ্ছে আট থাকে কত আট তার মানে এখানে হবে আট আর এখানে মাস হয়ে যাবে তার মানে আট মাস আর এখানে তেরো থেকে যদি নয় চলে যায় থাকবে হচ্ছে চার তার মানে চার বছর তার মানে আমরা ফাইনালি যেটা পাচ্ছি চার বছর আট মাস তো বন্ধুরা আশা করতেছে যে বুঝতে পারতেছ এরপরে আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি তো আমরা এখন চার নম্বর অঙ্কটি করতেছি বন্ধুরা লক্ষ্য করো সেপ্টেম্বর দুই সালের পুরুষ এবং মহিলা ম্যারাথন দৌড় এর বিশ্ব রেকর্ড নিম্নরূপ পুরুষ ম্যারাথন সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টা দুই মিনিট সাতান্ন সেকেন্ড আর মহিলা ম্যারাথন সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড তো এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে দুই এই দুইটি বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে পার্থক্য কত তাহলে ঠিক আগের মতো যেহেতু পার্থক্য বলেছে তার মানে বড় সংখ্যাটা থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ হবে তো এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো দুইটার ভিতর বড় কোনটা সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এখন এই যে উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টা দুই মিনিট সাতান্ন সেকেন্ড এই যে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা তার মানে এখানেও দুই ঘন্টা আছে এখানেও দুই ঘন্টা আছে আবার এখানে আছে দুই মিনিট আর এখানে হচ্ছে পনেরো মিনিট তার মানে পনেরো মিনিট যেহেতু তার মানে এটা হচ্ছে বড় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটুকু করব প্রথমে মহিলা ম্যারাথন এই কথাটা লিখে এই কথাটা আগে লিখবো মহিলা ম্যারাথন তারপরে এইটা লিখে আমরা লিখবো তো আমরা যেটা লেখার চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড এটা হচ্ছে মহিলা ম্যারাথন তো আগে প্রথমে লিখে নেব যে মহিলা ম্যারাথন কথাটা লিখে তারপরে লিখব দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড এই কথাটা লিখার পরে এরপরে লিখব পুরুষ ম্যারাথন নিচে লিখব পুরুষ ম্যারাথন তারপরের বার যেটা লিখব যে দুই ঘন্টা এখানে দুই ঘন্টা এরপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো দুই মিনিট এবং নিচে আছে হচ্ছে সাতান্ন সেকেন্ড এখন বন্ধুরা লক্ষ্য করো এভাবে লিখলাম এখন কিন্তু আমরা কি করব বিয়োগ করব তো লেখার পরে বিয়োগ করব তো এই জায়গাটা আমরা এখন যে কাজটুকু করব এইভাবে এই অবস্থা থেকে আমরা লিখতে পারি অথবা এই অঙ্কগুলো করার সময় যে কাজটুকু করব এই জায়গাগুলো আমরা পেন্সিল দিয়ে লিখতে পারি অথবা আমরা জায়গাগুলো ফাঁকা রেখে এই হিসাবটা সম্পর্কটা আমরা রাফে করে এসে তারপর এখানে বসাতে পারি তো যেহেতু দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা এখানে এখন আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে লক্ষ্য করো একদম শেষের থেকে ডান দিক থেকে আমরা শুরু করতেছি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে সাতান্ন আর এখানে উপরে হচ্ছে পঁচিশ তার মানে উপরে ছোট সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এই পঁচিশকে কিন্তু বড় সংখ্যা বানাতে হবে বানানোর নিয়ম হচ্ছে ঠিক আগে যেই সম্পর্কটা আছে সেখান থেকে আমরা একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করব অর্থাৎ মিনিট এবং সেকেন্ডের ভিতরে একটা সম্পর্ক তো এখান থেকে যদি এক মিনিট নিয়ে নেই তা তাহলে এখানে থাকবে কত চোদ্দ মিনিট পনেরো মিনিট থেকে যদি এক মিনিট নিয়ে নেই থাকবে হচ্ছে চোদ্দ মিনিট আর এখানে হয়ে যাবে ষাট এর সাথে এক মিনিট সমান সমান যেহেতু ষাট সেকেন্ড ষাট আর এর সাথে আসবে পনেরো পঁচিশ তার মানে এখানে হচ্ছে শূন্য আর পাঁচে হচ্ছে পাঁচ আর ছয় আর দুই হচ্ছে আট অর্থাৎ এখানে হচ্ছে পঁচাশি সেকেন্ড শেষে আসতেছে পঁচাশি সেকেন্ড আর এখানে হচ্ছে যে চোদ্দ মিনিট তো এইখানে আমরা লিখবো চোদ্দ মিনিট আশা করতেছি বুঝতে পারতেছি বন্ধুরা এখানে আমরা লিখতেছি হচ্ছে চোদ্দ মিনিট আর শেষে আমরা যেটা লিখব শেষে আমরা একদম শেষে চলে যাচ্ছি এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পঁচাশি সেকেন্ড তো এখন বন্ধুরা পঁচাশি সেকেন্ড তো এই জায়গাটায় এখন আমরা বিয়োগ করব তো বিয়োগ যদি করি লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে সাত আর উপরে হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ পনেরো পাঁচ যেহেতু আছে অর্থাৎ দেখো পনেরো সাত আছে পনেরো বাবু হচ্ছে আট হলে হাতে হচ্ছে এক পাঁচ আর একে হচ্ছে ছয় সাত আট তার মানে হচ্ছে দুই
এখানে কিন্তু হচ্ছে বারো মিনিট তার মানে আমাদের ফাইনালি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বারো মিনিট আঠাইশ সেকেন্ড তো আর এখানে কিন্তু এই দুই ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা গেলে কিন্তু শূন্য ঘন্টাই হয় অর্থাৎ এটা বসবে না সেক্ষেত্রে আমরা রেজাল্টটা যেটা পাচ্ছি বারো মিনিট আঠাইশ সেকেন্ড তো বন্ধুরা আমরা এখন দুই নম্বর অঙ্কট করতেছি কীভাবে করব লক্ষ্য করো এই দুইটি সময়কে যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব তো এখানে ঠিক যেভাবে আছে এইভাবেই কথাগুলো লিখে ফেলবো যে পুরুষ ম্যারাথন তারপর লিখব দুই ঘন্টা দুই মিনিট সাতান্ন সেকেন্ড মহিলা ম্যারাথন লিখে লিখব দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড লিখে একটা দাগ দিব তো বন্ধুরা আমরা এখন এই দুইটা যোগ করতেছি লক্ষ্য করা উপর হচ্ছে সাতান্ন আর নিচে হচ্ছে পঁচিশ এই দুটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কি হয় সাত পাঁচ বারো বারোর দুই হাতে হচ্ছে এক দুই আর একে তিন আর পাঁচ হচ্ছে আট তারপরে হচ্ছে বেরাশি সেকেন্ড এখান থেকে যদি আমরা ষাট বাদ দিই থাকে হচ্ছে কিন্তু বারো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ষাটটা কেন বাদ দিলাম বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে বেরাশি সেকেন্ড যেহেতু বেরাশি সেকেন্ড পেয়েছি তো আমরা এখানে বেরাশি রাখবো না তো আমরা যেটা করব সেই বেরাশি থেকে আমরা ষাট সেকেন্ড বাদ দিয়ে এই যেহেতু ষাট সেকেন্ড বাদ দিয়েছি অর্থাৎ ষাট সেকেন্ড হচ্ছে এক মিনিট তার মানে এই যে এর পরবর্তী যে সংখ্যাগুলো আছে তার সাথে আমরা একটাকে নিয়ে নিব অর্থাৎ এখানে সর্বনিম্ন যে সেকেন্ডগুলো হবে সেগুলোই থাকবে অর্থাৎ মিনিট যতটুকু নেওয়া যায় যত মিনিট নেওয়া যায় সেটা কিন্তু আমরা নিয়ে নিব তো বন্ধুরা এখানে তাহলে হচ্ছে কি বারো সেকেন্ড আমি শুধুমাত্র এস দিয়ে লিখতেছি তোমরা লিখবে বারো সেকেন্ড এরপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখন দুয়ের সাথে যদি এক যোগ করে হয়ে যাবে তিন তিন আর এর সাথে যদি পনেরো যোগ করি তার মানে হচ্ছে আঠারো তার মানে এখন এই আঠারো কি হচ্ছে আঠারো আমি এম লিখলাম মানে মিনিট তারপরে বন্ধুরা লক্ষ্য করো আর দুয়ে দুয়ে হচ্ছে চার তার মানে হচ্ছে চার এর এটা হচ্ছে ঘন্টা আওয়ার আমি ইংলিশে লিখলাম তোমরা বাংলায় লিখবে তার মানে হচ্ছে চার আওয়ার আঠারো মিনিট বারো সেকেন্ড তো বন্ধুরা আশা করতেছি যে বুঝতে পারতেস অতএব সেই ক্ষেত্রে যে কাজটুকু করব আমরা লিখব অতএব নির্ণয় পার্থক্য তারপরে যেটুকু আসছে সেই পার্থক্যর কথাটা বলে দিব তো এই তার অতএব নির্ণয় পার্থক্য চার ঘন্টা আঠারো মিনিট বাইশ সেকেন্ড এখানে আছে তো বন্ধুরা এতক্ষণ যারা ধৈর্য ধারণ করে আমাদের সাথে ভিডিওটি দেখলে তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে আছো তাদের জন্য তো আরও বহু গুণ ধন্যবাদ বাড়িয়ে দিতেই হয় তো বন্ধুরা একটি রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারটির পরে কোন চ্যাপ্টারটি দিয়ে শুরু করলে তোমাদের জন্য ভালো হয় আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট লিখে জানাবে আমরা চেষ্টা করব সেই চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করার জন্য কারণ এগারো এটা আমরা আরও একটা বা দুইটা ভিডিও করব তাহলে এগারো অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে যাই হোক বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং আমাদের আগামী ভিডিওগুলো দেখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আর আমাদের এরকম ভিডিওগুলো যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে যে কাজটুকু করবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবে বন্ধুরা তো তোমাদের সকল সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছে খোদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকা